이 입술과 이 입술의 차이점을 좀 이제 느껴지시나요? 다시 한번 말씀드리지만 이 입술은 입술 양 끝이 보이는 각도이고 이 입술은 양 끝이 한쪽 끝이 보이지 않는 각도의 얼굴입니다. 보통은 다 반측면의 얼굴에서 이번에 입술을 그리는데 거의 측면에 가까운 한 각도의 얼굴이 됐을 때이 정도 한쪽 눈이 거의 외곽 라인에 맞닿아 있을 때 이때부터는 어, 이 3번의 입술을 그려주면 좋다 안녕하세요 조명입니다 어, 오늘은 입술을 같이 한번 그려볼 건데요 어, 입술을 예쁘게 그리는 방법을 안다 하더라도 결국 얼굴을 그릴 거잖아요 그래서 그 얼굴 안에서의 자연스러운 비리를 맞춰 그리는 연습도 입술 그리는 것만큼 아니 그 이상으로 중요합니다. 그래서 꼭 같이 비례에 맞춰 그려보는 연습을 해보시길 바라고요. 오늘은 입술을 몇 가지 그려볼 건데 그리면서 설명을 해볼게요. 우선 정면에 입을 꼭 담은 입술의 모습입니다. 처음에 살짝 라운드지게 가운데 입술을 그려주고 양 끝으로 좀더 진하게 이렇게 표시를 해줍니다. 그 다음에 이 입술을 살짝 이어주고 아랫 입술의 두께를 부드럽게 그려주고 윗 입술의 두께도 이런 식으로 그려주면 됩니다. 이게 거의 전체적인 모습인데요. 여기서 여성의 경우 립스틱을 그리기 때문에 살짝 이렇게 이양 끝으로 입술 라인이 그 이어지게 그리면 됩니다. 하지만 저는 이 끝, 끝 부분은 어, 웬만하면 진하게 그리지 않습니다. 칠해보면 정리를 해볼게요. 코가 한이 정도의 코가 있겠죠? 정면의 입술은 이런 식으로 그립니다. 또 입술 모양에 따라 다 다를 수가 있으니까 입술 두께를 바꿔보셔도 되고 그거는 자기가 좋아하는 입술을 찾아가지고 그 모양을 조금씩 바꿔주면 됩니다. 근데 어쨌든 여기서 중요한 거는 이 가운데 부분, 그리고 이 양끝 부분, 그 다음에 입술의 두께를 나타내는 이 라인들, 이게 중요합니다. 그러면 이번에는 어, 살짝 반 측면의 입술을 그려볼 건데요. 반 측면의 입술을 그리기 전에 어, 간단한 음, 입의 모양에 대해서 한번 설명을 해드릴게요. 얼굴이 이렇게 있으면 이건 정면의 얼굴이 아니고 위에서 본 모습입니다. 이렇게 얼굴이 있으면 아마 이 코가 이렇게 있을 거예요. 여기 눈이 있을 거고 근데 이 코를 그리지 않고 여기 입술을 그려볼게요. 그럼 입술은 이런 모양으로 되어 있을 거예요. 그리고 여기 이렇게 아까 양 끝을 진하게 집어넣은 이점 그래서 우리는 지금 첫 번째 각도에서 어, 입술을 그려봤습니다 그럼 이번에는 이 반측면의 입술을 그려볼 건데 반측면의 입술을 어, 
관측면의 입술도 두 가지로 나뉜다고 보면 돼요 하나는 이 정도 각도에서 보이는 2번 이 반측면의 입술은 어, 이 입술 끝에 저희가 잡은, 잡은 점이 있죠 이 점이 그래도 보이는 각도입니다 그리고 또 하나의 입술은 어, 이 정도 각도에서 보이는 거의 이제 측면에 가깝게, 가깝겠죠 그러면 여기는 이쪽 끝에 점이 이 튀어나온 입술로 인해 가지고 어, 이 한쪽 끝에 이 입, 입술 끝부분이 보이지 않을 겁니다 이 그래서 반측면의 얼굴을 그릴 때도 그 입술이 딱 변화할 때를 잘 알고 있어야 되는데 이두 가지로 나눠서 그리면 어, 이 1번에서 이 3번 사이까지는 2번의 입술이 다 커버가 가능합니다 한번 그려볼게요 어, 그리는 방법은 처음 그 정면 입술 그림처럼 가운데 라인, 가운데를 이렇게 라운드 지게 그려주시고 그 다음에 한쪽 끝을 잡는데 한쪽 끝이 어, 입술이 돌아가면 돌아갈수록 어, 길이가 작아질 거 아니에요 좀 작게 잡아주시고 그 다음에 반대편은 더 작아집니다 더 건너편으로 돌아가기 때문에 이 정도로 잡아주면 좋을 것 같아요 그 다음에 나머지는 똑같이 입술 두께를 잡아서 그리면 됩니다 그리고 어 이쪽으로 넘어가는 입술은 직선으로 바로 그린다기보다 여기서 살짝 부드럽게 가고 이쪽은 거의 여기랑 비슷하게 그려주시면 되고 이쪽 끝도 살짝 부드럽게 이런 식으로 그리면 되는데 음, 조금 정리를 해볼게요 저쪽 끝으로 넘어가는 입술을 약간 애매하게 어, 라인을 깔끔하게 잊지 않고 살짝 이렇게 놔두는 게 중요합니다 자, 이게 1번, 이게 2번입니다 이 2번의 입술은 이 가운데 입술을 중심으로 해서 이양 끝에 점을 얼마큼 늘리고 줄이고에 따라 이 범위가 커버가 됩니다 그 다음에 3번 각도에서 입술을 한번 그려 볼게요 똑같이 그릴 때 가운데 입술을 그리고 양 끝을 잡아주는데 한쪽 끝을 이렇게 잡았는데 음, 나머지 한쪽 끝은 어, 여기에서 보면 알겠지만 이 각도에서 이렇게 봤을 때 저쪽 입술은 이 튀어나온 입술 때문에 이쪽 입술 끝이 보이지가 않을 거예요 그래서 저기 어딘가 한 이쯤 어딘가 있다고만 생각을 해주세요 그리고 어, 여기로 여기로 넘어가는 그 라인을 잡아줘야 되는데 이때 그 라인은 튀어나온 모습 자체가 입술 외곽 라인이 됩니다 처음에는 하나는 이 안에 동그라미 이 라인이 될 거고 두 번째는 이렇게 이쪽 입술이 이렇게 이어지는 것처럼 여기가 이렇게 돌아가면서 저기 어딘가로 들어간다고 보시면 돼요 그 다음에 아랫 입술도 아래 입술은 이렇게 똑같이 그리고 이쪽은 이쪽 점을 향해서 이어가고 이 아래 입술의 저쪽 점을 향해서 가는 거는 저 안으로 돌아간다고 보시면 돼요. 그러면 이거는 거의 측면의 입술하고 비슷한데. 
여기 지난 끝 점과 저 넘어가는 점, 점은 어떻게 보면 여기는 점이라기보다 이 입술이 맞닿은 부분에 약간 맞닿은 그 라인들이 생길 거예요. 그래서 점이 아닙니다. 이 정확하게 이한 점은 여기 이 각도에서는 안 보일 거예요. 자, 이렇게 그려봤고요. 그 다음에 두 번째 입술은 음, 입을 살짝 벌린 입술을 그릴 거예요. 우선 이것도 정면에서의 입술이 있겠죠. 똑같이 그려주는데 양 끝에 점을 살짝 아래쪽에 이렇게 그려줍니다. 그 다음에 한번 살짝 있고 그 다음에 이양 끝을 잇기만 해도 이 정도의 입이 벌어진 것처럼 보일 거예요. 그 다음에 아랫입술, 윗입술 근데 이때 중요한 것은 어, 이 점과 이점 옆으로 이, 이 정도의 두께 어느 정도의 두께를 좀 진하게 그려주는 게 좋아요. 이게 가장 주 포인트입니다. 그거를 설명하기 위해서는 어, 이게 입술이 있는데 이 안에 아마 이 이빨이 이런 식으로 있을 거예요. 근데 정면에서든 측면에서든 입을 저희가 벌릴 거 아니에요. 벌리면 이입 안이 보이게 됩니다. 입, 입 안이 보이게 되면 어, 입을 크게 벌리지 않은 상태에서는 이 이빨이 보일 거고요. 근데 이 이빨도 이빨 자체가 이 입술이 돌아가는 라운드의 각도보다 어, 이 이빨이 돌아가는 각도가 더 크기 때문에 이양 끝은 어, 입술 안쪽이 보이는 진한 음영이 보이게 될 거예요. 그거, 그 부분을 잘 표현을 해줘야 입술을 그릴 때더 어, 자연스럽고 예쁜 느낌으로 그릴 수 있게 됩니다. 자, 이것도 1번. 그러면 반 측면에 입술을 그릴 때 어, 이번에는 입을 살짝 벌린 입술인데 이번에는 반 측면이지만 입술 끝이 보이는 반 측면입니다. 그러면 입술을 이렇게 그려놓고 어, 양 끝에 점을 살짝 아래쪽으로 그려준다고 했죠. 그리고 어, 이쪽은 이 오른쪽 거리만, 거리보다 짧은 곳에 위치해서 점을 그려주고 이렇게 해서 그리면 되는데 여기서 하나의 또 이제 중요한 포인트가 있는데 어, 이 라인을 어떻게 그릴 거냐 이게 중요한 문제예요. 근데 우리가 이게 2번에서 보는 각도잖아요. 이렇게 보는 각도인데 입을 살짝 벌리게 되면 아까 말했다시피 그 이빨과 그입 안쪽 사이에 그 진한 부분이 있기 때문에 그 부분을 먼저 표시를 해줘야 되는데 그 전에 입술 자체의 두께가 있기 때문에 여기에서 그렸던 것처럼 어 어느 정도의 두께를 또 같이 한번 진하게 잡아줍니다. 그리고 이쪽도 마찬가지로 두껍게 잡아주고 그리고 이 두껍게 잡아준 이 라인 어 라인에서부터 입술이 그려지는데 이때는 여기가 어 이가 보이게 될 거예요. 그러면 자. 이런 식으로 표현이 되는데 여기서 중요한 거는 입술 끝이 보이지만 이 안쪽으로는 입술 두께가 있고 이 입술 두께는 이 입술 두께 자체도 진하고 그리고 이 입술 뒤로는 바로 이빨이 보이게 되는데 이 이와 입술 안쪽이 보이기 때문에 또 진한 이 라인이 보여지게 됩니다. 
이해가 잘 되실까 모르겠네요. 그래서 이런 느낌의 입이 그려집니다. 자, 2번. 그러면 마지막으로 이세 번째 입술을 그릴 텐데, 어, 이세 번째 입술도 입을 살짝 벌린 입술로 그려볼게요. 똑같이 그리는 거는 가운데 입술을 잡아주고, 근데 이 가운데 입술이 처음에는 이렇게 라운드지식이 잡지만, 이제 측면으로 갈수록 이 한쪽이 낮아질 거예요. 지고 그 다음에 한쪽 끝을 잡은 다음에 이어줍니다. 이 잡은 입술 안쪽으로는 이렇게 좀 진하게 입이 벌어져 있기 때문에 그 돌아가는 이빨과 입 안쪽에 그 거리가 있기 때문에 좀 진하게 잡아주고 그러면 우리 이번에도 이 양끝 입술을 잡아줘야 되는데 이번에 이, 이 입술과 마찬가지로 양끝 입술의 그끝전 부분이 안 보일 거예요. 안 보인다는 거는 여기 어딘가 있다는 얘기예요. 자, 여기서 한번 확인을 해볼게요. 이 입술의 경우는 어, 양 끝에 점이 있고, 그 다음에 입술 안쪽에 뭐 입술의 두께라든지 아니면 어, 입 안쪽과의 거리 때문에 생기는 그림자, 그 다음에 이빨이 있고, 이렇게 표현이 됐다면 이번에는 반대로 양 끝에 점이 이쪽이 하나 있고 저 안쪽에 있는 거예요. 그리고 입술의 두께는 왼편에 있는 거예요. 이해가 되셨나요? 지금 이 입술은 이양 끝에 점이 양 이렇게 끝에 있잖아요. 근데 이 입술은 양 끝에 점이 아니라 한쪽은 가장 끝에 있고 한쪽은 저 안쪽에 있는 겁니다. 그리고 그 왼편으로 입술이 두, 두께가 있는 거예요. 자, 그래서 이양 끝이 있으면 이 안쪽 어딘가에 그 입술 끝이 있을 거예요. 그 다음에 그 왼편으로 입술 두께가 있을 겁니다. 그리고 이 입술 끝에 이 점은 어, 때로는 이빨 때문에 음, 잘안 보이게 될 거예요. 그리고 이 입술과 마찬가지로 돌아가는 입술을 하나, 두개 정도로 나눠가지고 그려주고 아래 입술도 두껍게를 잡아준 다음에 돌아가는 입술로 이렇게 그려주고 이게 3번입니다. 어, 다른 입술들은 그렇게 어렵지 않은데 어, 즉 2번과 3번의 입술의 차이를 잘 이해하셨으면 좋겠어요. 이 입술 양 끝이 내 눈에 다 보이느냐 아니면 가려서 안 보이느냐 이 차이고 이두 개의 차이는 그안 보이는 저쪽 이 양끝 입술이 한쪽 끝 입술이 입을 벌, 벌렸을 때 어떤 식으로 위치하느냐 그 차이를 알아두시면 될 거예요. 2번과 3번의 그 경계를 어떻게 나누는지에 대해서 한번 설명을 해볼게요. 제가 보니까 어, 보통 반측면이라고 하는 어, 이 2번의 입술은 그냥 다 반측면은 2번의 입술을 사용하면 됩니다. 근데 언제 3번의 입술을 그리느냐 반측면도 여러 반측면이 있을 건데 예를 들어 이, 이쪽 눈 한쪽 눈이 이 얼굴의 외곽라인과 이 눈이 맞닿을 정도로 각도가 돌아갈 때 그때 
3번의 입술을 쓰면 좋습니다. 그래서 여기 눈이 한이 정도의 각도의 얼굴에서는 그 입술을 3번 입술을 그려주는 게 좋습니다. 자, 3번 입술 한번 그, 같이 그려볼게요. 얼굴 이 있으면 여기 가운데 라인을 잡고 한쪽 끝을 잡아주고 어, 이쪽 끝이 돌아갔기 때문에 저 안쪽에 있고 그 옆으로 입술의 두께가 있, 있습니다. 조금 더 예뻐 보이게 다듬어 볼게요. 이 정도의 각도의 얼굴에서는 2번 입이 아니라 3번 입입니다. 무슨 얘기인지 좀 이해가 되셨나요? 이 정도의 각도의 얼굴은 한 3번 정도의 각도로 봤을 때 입이라고 생각을 하시고 어, 입술 끝이 이게 너무 조그맣게 그려져서 잘안 보일지 모르겠는데 입술 끝이 명확하게 보이지 않는 각도입니다. 그래서 이 외곽 라인은 입술이 튀어나온 부분으로 외곽 라인이 대신하고 있을 거예요. 그 외에 그 외에 한이 정도 되는 얼굴 정면에서 조금씩 바로 돌아간 얼굴 중에 이 각도에서 이 사이 안에 중심선이 있을 때는 어, 다 이번에 이제 입술을 조금 응용해서 그리시면 됩니다. 이것도 한번 그려볼게요. 처음에 이 라운드를 잡고 양쪽 끝 입술을 잡은 다음에 여기는 이끝 입술이 보입니다. 그리고 이끈 입술 오른편으로 입술의 두께가 살짝 있고 여기 이가 이제 보이기 시작하는 거죠. 이 입술과 이 입술의 차이점을 좀 이제 느껴지시나요? 다시 한번 말씀드리지만 이 입술은 입술 양 끝이 보이는 각도이고 이 입술은 양 끝이 한쪽 끝이 보이지 않는 각도의 얼굴입니다. 이게 돌아가고 돌아가면 어, 측면의 입술과 이이 입술의 중간점을 잘 찾으셔서 그리면 되는데 이런 느낌으로 그려주시면 될것 같아요. 그래서 오늘은 이렇게 입술을 한번 그려봤는데요. 어, 뭐 정면의 입술은 많이들 그려보셨을 것 같고 제가 알려드리고 싶은 입술은 2번과 3번 입술의 그 차이점입니다. 그 차이점을 우리가 이렇게 위에서 본 모습으로 어, 확인을 하면서 한번 이해를 해봤고요. 이번에 보통은 다 반측면의 얼굴에서 이번에 입술을 그리는데 거의 측면에 가까운 한 각도의 얼굴이 됐을 때 어, 이 정도 한쪽 눈이 거의 외곽 라인에 맞닿아 있을 때 이때부터는 어, 이 3번의 입술을 그려주면 좋다 이걸 한번 알아봤습니다 어떻게 도움이 되셨을지 모르겠는데 어, 조금 어려울 수도 있어요 근데 딱이세 가지 입술만 어, 익혀 놓으면 각도에 따른 입술은 어지간하면 다 그리실 수 있을 거예요 물론 중요한 건그 얼굴에 맞는 어, 
자연스러운 비율에 맞춰 이제 그리는 거겠죠. 그리고 그 사진을 보고 얼굴을 그려볼 때도 아 이번 입술은 몇 번의 입술인지 한번 확인해 보면서 그려보는 것도 도움이 될 겁니다. 이걸로 맞춰보겠습니다. 안녕